فالمسؤولية أمانة والأمانة تكليف وحرية واختيار السيدات والسادة أهلا بكم ومرحبا إنه لمن دواعي فخري واعتزازي الحضور بينكم اليوم في ملتقى الإعلام من أجل المسؤولية المجتمعية قال روسو لا حرية دون مسؤولية والمسؤولية تتلخص في تفعيل العلاقة الوجدانية والانتماء المجتمعي الذي من شأنه النمو والمضي قدما من خلال تطبيقات المسؤولية المجتمعية لأجهزة ومؤسسات الدولة بالطبع ببرامج واقعية تحصدها رؤى واستراتيجيات التنمية الوطنية قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون والآن أدعو السيد خالد مفاح لإلقاء كلمة عن المركز وبرنامج الورش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه دكتور طارق يوسف الأستاذ المجاهد طبعا دكتور يوسف هو مدير معهد بروكنجز دوحة والأستاذ المجاهد الجعلي هو مدير مركز الفيسبوك وكذلك معنا الدكتور عادل عبد الغفار وهو مدير البحوث في معهد بروكنجز أنا تكون كلمتي قصيرة الورشة هذه لم تأتي من فراغ كانت عبارة عن دراسة قدمت هي أن هناك نوع من عدم الوعي المكتمل في المجتمع حول مفهوم المسؤولية المجتمعية ولا شك أن الإعلام هو أحد الأدوات اللي ممكن تفعل في الارتقاء بهذا المفهوم لهذا كانت هذه الورشة الشق الثاني اللي لما سوينا دراسة أو نكتبنا البروبوزر حول هذه الورشة هذه حصلنا أن يعني هناك قلة في ورشات الإعلام التخصصي يعني ممكن تجد ورشة عمل في الإعلام في كتابة المقال الصحفي في مثلا صناعة الوثائقيات في الإديتنج اسمة تحصلها موجودة في إطار موضوع معين مثل ما يقولون المسؤولية المجتمعية لهذا كانت هذه الورشة أنا فقط أود أن ننوه بالهدف العام اللي حنا نطمح له من خلال الورشة هذه هو إكساب الإعلاميين خلفية معرفية ومهارية حول قضايا المسؤولية المجتمعية تمكنهم من تفعيل دورهم لدعم ومناصرة المسؤولية المجتمعية وتضمين ذلك في رسالتهم الإعلامية ورعايتها هذا الهدف العام هناك بعض الأهداف التفصيلية اللي نطمح وأنتم حتكونون جزء طبعا هذا من باب المسؤولية المجتمعية ومن باب حتى خلينا نسميها المسؤولية الأدبية والأكاديمية أنكم تكونون معنا في هذه الورشة هي رفع المستوى بوعي قضايا المسؤولية المجتمعية تدريب المشاركين على كيفية تناول قضايا المسؤولية المجتمعية وهذه مسألة مهمة الجانب الثالث أو الهدف الثالث اللي ممكن حنتناوله في ورشة العمل اللي خاصة مع الأستاذة حصة هو توجيه الرأي العام إلى أهمية المسؤولية المجتمعية لا شك بناء الرأي العام هذا مهم التغلب على بعض التحديات التي تواجه الإعلام المجتمعي هناك أحيانا نجد في بعض يعني اشتباك خلينا نسميها اشتباك ممكن يفهمون الأخوان اشتباك مسلح لكن خلينا نستخدم مصطلح آخر أخف حدة وهو الخلط ما بين مثلا العمل الخيري أو المسؤولية المجتمعية أو العمل التطوعي لغير ذلك فنحاول أن نفرز هذه المفاهيم الجانب الآخر اللي حيتكلم عليه أخونا محمد المهنري إن شاء الله وممكن حتى هو جزء من ورشة العمل اليوم للدكتورة زينة جابة هو كيف ممكن أن نستثمر التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام في التعريف بالمسؤولية المجتمعية كذلك إكساب الإعلاميين القدرة على اختيار المادة المؤثرة دائما نتكلم على الإنبكت مش القضية أنك مثل ما يقولون نعبي هواء أو نعطي مساحة كبيرة في الصحيفة أو في الوسيلة الإعلامية حول الموضوع معين ولكن القضية هي في الإنبكت التأثير ما هو التأثير هذا اللي يهمنا في مثل هذه الورشات الجانب الآخر هو تكوين كوادر إعلامية قادرة على المساهمة في تطوير المسؤولية المجتمعية 
المخرجات الاوت كومس اللي نطمح لها هو بناء شبكه من العلاقات مع الاعلاميين في جهات ذات علاقه لهذا اليوم حتى الجلوس اثرنا ان ما تجلسون في جروبات ويا بعضكم ولكن نوزعكم حتى يتم التعارف اكثر كذلك ترشيد العمل الاعلامي بما يخدم القضايا الوطنيه ومنها المسؤوليه المجتمعيه نحاول كذلك ان ننشئ مرصد يعمل على رصد كل ما يكتب وما يحتويه او ما تحتويه المسؤوليه المجتمعيه. طبعا انا اقول ان الدوره هذه هي البدايه فعليا هي الدوره تبدا من بكره بعد الحفل والتكريم لان عقب حننتظر منكم بعض الاشياء اللي تسوونها في مجال المسؤوليه المجتمعيه تحت وسم الهاشتاج اللي هو الاعلام من اجل المسؤوليه المجتمعيه واللي موجود معكم لعل تحصلون على تويتر حق المركز لان حقيقه احنا مش القضيه ان نعطي دوره وعلى قولتهم ندق سلف يعني بالمعنى البسيط ولكن ننتظر منكم التاثير ننتظر منكم ان نعمل رصد للاشياء اللي ممكن تقدمونها في هذا الملف ويكون عندنا تواصل حتى في المستقبل حول هذا المعنى انا صراحه مثمن مشاركه الدكتور يوسف والدكتور عادل عبد الغفار من معهد بروكنجز حتى يعطونا خلاصه الخلاصه مثل ما يقولون في قضايا المسؤوليه المجتمعيه اللي تعتبر اليوم هي احد النظريات اللي خلينا نسميها اللي يعني مستمره ورائجه وجديده الى حد ما في الاقتصاد وفي العمل المؤسسي. فقط اود ان اختم الكلمه بعرض لكم مقطع او عن المركز الفيصل المسؤولية المجتمعية حتى تكون لكم معرفة ونظرة عامة ومن ثم إن شاء الله نبدأ في البرشة الأولى. الصوت في كون تقديم وسلوك هي اكتسام أخلاقي قبل الأشخاص أو المؤسسات تجاه المجتمع وأصحاب المصلحة من خلال حكمة المؤسسية انبثق مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية وجعل من ضمن اختصاصاته السعي إلى الحكومة بالأفراد والمؤسسات المجتمعية من خلال تكوين بيئات محفزة لاستقطاب المشاريع والمبادرات الإبداعية تم إنشاء مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية من رؤية مؤسسة الفيصل إلى حدود للحفاظ على المجتمع المتماسك ويساعد ويدعم بعضه ويكون النموذج الذي نطمح له تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. مركز الفيصل هو المركز الأول من نوعه المختص بالمسؤولية المجتمعية. شعارنا انهض واترك آثارك. أي بمعنى أن لدينا بصمة. في حياتنا يجب أن نتركها وتكون بصمة خير وإيجابية. بصمة إيجابية ومسؤولية تجاه أنفسنا، تجاه محيطنا ومجتمعنا ووطننا، تجاه الإنسان. كان مركز فاسد المسؤولية المجتمعية هو المركز هو الذي يساند ويساعد ويعزز المسؤولية المجتمعية من خلال برامج المتنوعة التي تدعم المسؤولية المجتمعية.
في المجتمعية أو دمجها وعندما رأته ومبادراته وأنشطته والتعاون مع هذه الجهات ودمج أنشطة الشركات في المجتمع لراعي أصحاب المصلحة كل المركز عناية التنمية البشرية يسعى لتبادل الخبرات والاستشارات مع الجهات المختلفة خلال السلطة الفعلة في المشاركة في الأنشطة والأحداث الدولية والمحلية يهدف المركز بناء شراكة بين الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات السلة. صلى الله عليه وسلم يقول: "تفقد على المركز الخاص من المسلمين والمجتمعين والمشاركة والشعور الشمال والله الدراسة والشعور والصلاة على أمة الشعور والشكر لكل المشتركين في حداثة الأمم قام المركز الخاص بتحضير نجم الصحية والأمور الترفيهية Yeah. 